मी संदीप रोडे नगर टाइम्स सारोमत संवाद कट्टा आप स्वागत कोरोना महामारी जिल्ला राज्य देश नवे जग पता थैमान घी आता सर्वान वाटू लगली आजार बर हो पेशंट घरी जो है तुन हॉस्पिटल में वे अर्थात एक आजार आजारो मात्र तो आजार का है पेशंटला कहत नहीं तो डॉक्टर डॉक्टर तपास मधे तो आजाराच निदान होते है आप राज्य में देखी या आजारा दोन हजार पेशंट सापड़े आठ जन बड़ी तत गी महती आप राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे मध्यम दी हा आजार काय असा प्रश्न अपने सर्वान पड़ला मात्र क्या आजाराच नाव अपन अपने का सतत पड़ता है आ तो आजार है म्यूकर मैकोसि हा म्यूकर मैकोसि नेमक का तो कसा हो तो बदल से समझ गैरसम अपने मनामे भीति तैरती उपचार आतंक त्यावर मात करून ठणठणीत होऊन पुन्हा आपलं दिनक्रम दिनक्रम जीवन सुरू करता येऊ शकतं आणि हा आजार ह्या सगळ्याविषयी आपल्याला माहिती घ्यायची आहे तर या माहिती घेण्यासाठी आज आपल्याकडं गेस्ट म्हणून आणले आहेत डॉक्टर धनंजय कुलकर्णी जे कामनाक घसा तज्ज्ञ आहेत आणि दुसरे गेस्ट आहेत आपले डॉक्टर रोहित थोरात हे नेत्रतज्ज्ञ आहेत यांनी जालना येथील गणपती नेत्रालयात आपली सेवा केली आहे त्यानंतर ते आपल्या नगरमध्ये सेवेत नगरकरांच्या सेवेत आत्ता सध्या कार्यरत आहेत तर ह्या अनुषंगानं आपण हा आजार नेमकं काय याविषयी त्यांच्याकडून जाणून घेऊया मी प्रथमत कुलकर्णी साहेबांना विचारत सर हा आजार नेमकं काय आहेत आता जसं तुम्ही मगाशीच म्हटलात की म्युकॉर मायकोसिस म्युकॉर ह्या नाव म्हणजे काय आहे हे म्युकॉर मायकोसिस म्हणजे काय तर हे एक फंगस आहे फंगस म्हणजे काय बुरशी आहे आता ही जी काय बुरशी तयार होते कुठेही आपण पाहतो की कुठेही घाण तयार झाली की बुरशी तयार होते तर होतं काय की प्रतिकारशक्ती कोरोनामध्ये कमी होते पेशंटची म्हणून तर ते आजारी पडतात त्यांना झालेल्या आजारात आपल्याला काही स्ट्रॉंग डोसेस द्यावे लागतात त्याच्यातही त्यांची प्रतिकारशक्ती कमी होते आणि प्रतिकारशक्ती कमी राहिल्यानंतर हे असे फंगल इन्फेक्शन्स कॉमनली होतात नॉर्मली कोरोनाच्या व्यतिरिक्तसुद्धा हे आजार दिसायचे पूर्वी ते डायबेटिक पेशंट्समध्ये दिसायचे कारण डायबेटीसमध्ये सुद्धा शुगर खूप वाढलेली ज्यांची असते अनकंट्रोल्ड शुगर ज्याला आपण म्हणतो ज्या पेशंटची अनकंट्रोल्ड शुगर आहे त्यांच्यामध्ये आपल्याला हे फंगल इन्फेक्शन्स दिसत सिमिलरली आत्ता सुधा पोस्ट कोरोना मधे अपने लोकान शुगर वाढ़ी दिते का ही मेडिसिन्स नहीं होते का तो आप स्टीरॉइड्स दयावे लगता नहीं दिल तो श्वसना चाह त्रास है श्वसना चाह त्रास कमी कराएगा स्टीरॉइड्स दयावे लगता आजारा मु प्रतिकार शक्ति कमी स्टीरॉइड्स मु डायबिटीज जी बॉर्डरलाइन पेशंट है तीन डायबिटीज थोड़ा सा फ्लेअरअप होते आणि अनकंट्रोल डायबिटीज इज वन ऑफ द कॉमन रिझन्स वेअर यू कॅन कॅच एनी फंगल इन्फेक्शन सध्या आपल्याला म्युकोर मायकोसिस जास्त दिसते सर हा म्युकोर मायकोसिस जसं आपण कोरोना ताप आली सर्दी झाली किंवा मला कसकस आली मला विकनेस आलाय मला माझ्या तोंडाची चव गेली मग मला शंका येते की मला कोरोना झाला बरोबर मी चेक करतो रिपोर्ट येतो काय असं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तर हा म्युकोर मायकोसिस ओळखायचा कसा नाही आता बहुतांश पोस्ट कोविडच पेशंट म्हणेल मी पण असं नाही की नॉट ओनली पोस्ट कोविड दुसऱ्याही पेशंटमध्ये हे दिसू शकतं ना जसं मी म्हटलं मला अशी अनकंट्रोल डायबिटीस आता ब्लड स्टेन्ड नेझर डिस्चार्ज हे आपण वाक्य पेपरमध्ये बऱ्याच वेळेला वाचलं म्हणजे काय रक्त मिश्रित नाकातनं काही द्रव बाहेर आला रक्त नाही रक्त मिश्रित काही द्रव आला म्हणजे काहीतरी सडल्यामुळे तिथून रक्त आलं आणि तो द्रव असा आला की त्याची मग आपण तपासणी करतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ते म्युकरचे म्हणजे फंगाची तपासणी करता येते दुसरं कॉमन थिंग म्हणजे डोळ्याच्या खालच्या बाजूला गालावरती एक बधीरपणाला यायला लागतो पेशंटला दात दुखायला लागतात 
डोळ्यावर स्वेलिंग येतं ही जी काही लक्षणं आहेत ही टिपिकली म्युकॉर मायकोसिसमध्ये तो पेन जो आहे तो पेन खूप प्रकर्षाने मोठ्या प्रमाणात पेन असतो असं पेन किलर गोळी खाल्ली तरी तो पेन थोडासा जाणवतच राहतो पेशंटला सर मी थोडा चरंगड जाईल थोडा सर ह्या डोळ्यावरती हा म्युकोरमायकोसिस आर्टिकिंग कसा करतो आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात असे प्रथमत म्युकोरमायकोसिस हा आजार नाका वाटे आपल्या नेझल सायनस आहे ज्याला आपण आपल्या कवटीमध्ये बारीक बारीक पोकळ्या असतात या नेझल सायनसेसमध्ये हा आजार प्रथमत होतो नेझल सायनसेसमध्ये हे युजली हे पोचल्याच्या नंतर ज्या माणसांची प्रतिकारशक्ती ही चांगली असते त्यांच्यामध्ये बऱ्याचशा आपल्या पेशी असतात की ते जे म्युकरमायकोसिस लगेच ते एनगल्फ करून किंवा त्यांना खाऊन टाकून आपल्याला नॉर्मल माणसाला पुढं काही होत नाही पण जसं डॉक्टर साहेब म्हटलंय की ज्यांची प्रतिकारशक्तीच इनफॅक्ट कमी असते ज्याला आमच्या भाषेत आम्ही न्यूट्रोपिनिया म्हणतो किंवा लिम्फोसेप्टोपिनिया म्हणतो अशा लोकांमध्ये हे म्युकर मायकोसिस त्या पॅरानेझल सायनसेसमध्ये जाऊन वाढणं सुरू होतं त्यांची वाढ वाढत गेल्यानंतर ते पॅरानेझल सायनेसेसची जी जी डोळ्याच्या शेजारी त्याची जी भिंत असते अशी एक बारीक ती ब्रीच करून मग हा डोळ्यावर अटॅक करतो एकदा डोळ्यावर अटॅक केल्याच्या नंतर त्याचे विविध लक्षणं असतात मोस्ट कॉमन जसं डॉक्टर साहेब म्हटलंय की डोळ्याच्या खालती एक बधीरपणा येणं डोळ्याच्या अवतीभोवती सूज येणं जसं हा म्युकर मायकोसिस अजून वाढत जातो तसं डोळा पुढं येणं ज्याला आम्ही आमच्या सायंटिफिक भाषेमध्ये प्रोप्टॉसिस असं म्हणतो त्याहूनही पुढं जर डोळा बेसिकली हा एक मेंदूचा एक्सटेन्शन असतो म्हणजे हेच म्युकर मायकोसिस जर अजून डोळ्याच्या आतमधल्या बाजूला म्हणजे टुवर्ड्स द ब्रेन जर सरकलं तर याला आमच्या सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये आम्ही ऑर्बायटल अपेक्स सिंड्रोम म्हणतो अशा वेळेला डोळ्याची नजर पूर्णतः जाणे डोळ्याची हालचाल जी आपण डोळे हालतात आपले कारण डोळ्याच्या नसा या मेंदू वाटे आपल्या डोळ्यात येत असतात त्या नसा जर इन्वॉल्व झाल्या तर डोळ्याची हालचाल बंद होणे हे सर्व गोष्टी होतात आणि त्यानंतर जर त्यावेळेपर्यंत जर आपण ट्रीटमेंट जर काही योग्य सुरू नाही केली तर हाच म्युकर मायकोसिस आजार अतिशय जीव घेणार होतो आणि त्यावेळेस मग तो ब्रेन किंवा आपल्या मेंदूला जाऊन अटॅक करतो आणि त्यावेळेस मग इन स्पाईट ऑफ बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट म्हणजे बेस्ट ऑपरेशन म्हणा किंवा इतर काही ट्रीटमेंट करून सुद्धा पेशंटचे जीव वाचण्याचं पर्सेंटेज मग त्यावेळेस खूप कमी होऊन जातो सर आता तुम्ही म्हटलं हे त्याचं बुरशी जेव्हा आपला जो आजार आहे तो वाढत जातो आणि आपल्या डोळ्यावर अटॅकिंग करतो त्या मेंदूपर्यंत पोहोचतो पण मात्र हे उपचारासाठी त्याला किती वेळात आलं पाहिजे किंवा किती दिवस त्याने अंगावर काढलं पाहिजे काही दिवस घरात काढलं पाहिजे कारण बरेचसे पेशंट आहेत कोरोना पॉझिटिव्ह की ते घरीच आपल्या गृह विलगीकरणामध्ये थांबतात आणि खूप वाढलं की मग तुम्ही हॉस्पिटलायझेशनला येतात आणि मग तुमची वेळ गेलेली असती तुम्हाला ओ टू किंवा व्हेंटिलेटरची गरज असते आणि ते आता आपल्या नगरला फारसं म्हणजे सहजासाठी उपलब्ध होत नाही तसं ह्या आजाराला असं काही आहे का की ह्या ह्या वेळेच्या मर्यादेत गेले पाहिजे किंवा बिलकुल कसं आता याचं उत्तर जर द्यायचं ठरलं तुम्ही साधं आपली ट्रॅफिक सिग्नलचा एक एक्झाम्पल तुम्हाला देईल ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये जसं रेड ग्रीन आणि रेड येलो आणि ग्रीन कलर असतो तर आपण ग्रीन कलर म्हणजे आपलं नाक आणि पॅरानेझल सायनसेस येलो कलर म्हणजे डोळा आणि रेड कलर म्हणजे मेंदू जसं आपल्याला माहिती ग्रीन कलरमध्ये सगळं ओके असतं तर जर हा एखादा पेशंट ज्या वेळेस न्यूकर इन्फेक्शन हे फक्त नाकापुरतं मर्यादित नाका किंवा पॅरानेझल सायनस पुरतं मर्यादित असेल त्यावेळेस जर तो पेशंट आला आणि त्याची योग्य रीतीने औषधं म्हणा किंवा गरज वाटली तर ऑपरेशनने ट्रीटमेंट झाली तर त्याचे सर्वायवलचे चान्सेस खूप चांगले असतात त्याच्यानंतर मी जसं येल्लो सिग्नल म्हटलं तुम्हाला सपोज म्युकर मायकोसिस नेझल सायनसेसमधनं जर डोळ्यात आला त्यातही असं नाही की हे त्यातही जर ऑर्बायटल एक्सेंट्रेशन म्हणजे जिथं जिथं ही बुरशी लागलेली आहे तो भाग काढून घेणे त्याच्यानंतर इंजेक्शन्स वगैरे देणे आणि योग्य ट्रीटमेंट घेतली तर ह्यातीनही जवळजवळ पन्नास ते साठ टक्के लोकांना आपण त्यातही वाचण्याची शक्यता आहे हां पण मी जसं आधी तुम्हाला बोललो की ह्याचं एक्सटेन्शन जर मेंदूच झालं तर मग कदाचित न्यूरोसर्जन वगैरे ही दुसरी टीम पण कार्यरत असती त्याच्यामध्ये त्यांचंही काम पडतं पण मग अशा वेळेला जेव्हा एवढं एक्सटेन्सिव्ह डॅमेज झालेलं असतं त्यावेळेस चा चान्सेस कमी असतात आता तुमचा जो प्रश्न आहे की ज्या डॉक्टर साहेबांनी जसे सिम्टम्स तुम्हाला सांगितले की डोळ्याखाली बधीरपणा येणं डोळ्यात सुजलं येणं हे ज्या वेळेस सिम्टम्स तुम्हाला दिसतात एस्पेशली पोस्ट कोविड लोक ज्यांना स्टिरॉइड रेमडीवीसीर किंवा टॉसिलिझुमॅब इंजेक्शन दिलेत प्रतिकारशक्ती कमी झाली 
ह्या व्यक्तींना ऑपरेश कोविड बरा झाल्याच्या कदाचित आठवडा दोन आठवड्यानंतर सुद्धा हे लक्षणं दिसू शकतात आणि ते जर लक्षणं दिसत असले तर इमिजिएटली त्यांनी डॉक्टरशी संपर्क साधावा हे म्हणजे बाबा ठीक आहे कोरोनामुळं होत आहे किंवा होऊन जाईल बरं हे अंगावर जितकं काढाल कारण हा आजार असा आहे की कदाचित तुमचा आठवड्याभरात हा जीव घेणं सुद्धा ठरू शकतो आठवड्याभरात देखील म्हणजे जर तुम्ही निगलेक्ट केलं की होईन जाईल होऊन जाईल आणि प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही घेतली तर आठवड्या दहा दिवसात सुद्धा हा आजार घेणं जीव घेणं होऊ शकतो सर आता कुलकर्णी सरला विचारतो सर कोरोना पेशंटला बहुतांश आपल्या डॉक्टरांनी आपल्याकडे रेमडेसिवर मिळत नव्हते ती परिस्थिती आपल्याकडे होती बहुतांश ठिकाणी रेमडेसिवर स्टेरॉईड याचा वापर झाला आणि आपल्या बोलत ना असं लागत त्यातनं प्रतिकारशक्ती कमी होते त्याचा परिणाम काय होतो ह्या मायक्रोसिसवर संदर्भ त्याचा संदर्भ संदर्भ काय त्याच्यामुळेच या पोस्ट कोविड इरामध्ये मग त्या कोविडमुळे प्रतिकारशक्ती कमी जास्त वाटते आहे का स्टिरॉईड्समुळे होते आहे का रेमडेसिवीरमध्ये होते आहे का टॉक्लिझमामुळे होते आहे हे आज आपल्याला छाती ठोकपणे सांगणं अवघड आहे पण ऑब्झर्वेशन असं आहे की पोस्ट कोविड पेशंट्समुळे पोस्ट कोविड पेशंट्समध्ये इन्सिडन्स ऑफ म्युकोर मायकोसिस खूप वाढला आहे आता मी थोडंसं वेगळं कंपॅरिझन देईन आम्ही खूप वर्ष झाले म्युकोर मायकोसिसचे ऑपरेशन्स करतो आहे पण त्या काळात म्हणजे प्री कोविड इरा म्हणेल मी आता आता आजकाल सगळं कोविड रिलेशन आहे प्री कोविड इरामध्ये त्या पेशंटला म्युकोर मायकोसिस झालं आम्ही म्हणायचो ठीक आहे हे ऑपरेशन लागेल पेशंट चार आठ दिवस घ्यायचा ऑपरेशनचा निर्णय घ्यायला कधी कधी दहा पंधरा दिवस घ्यायचा आजच पसरायचा पण आज हा आजार जर पेशंटने पंधरा दिवस निर्णय घ्यायला घेतला तो अक्षरशः इनऑपरेबल होतो आहे एवढा फास्ट म्युकोर मायकोसिस पसरत नव्हता तर मला हेच सांगायचं आहे की इज इट द कोविड व्हायरस विच इज बिहेव्हिंग आपल्या काही प्रतिकारशक्तीमध्ये काही करत आहे तर आपलं मेडिसिन्स काही करत आहे ह्याचं शास्त्रज्ञांकडनं आपल्याला नंतर निर्णय मिळेल पण त्याला अजून खूप वेळ आहे पण आजची तारीख अशी आहे की जसं डॉक्टर म्हणाले की लवकरात लवकर त्याला करा आणि सायनसेसमध्येच क्लिअर करून नंतर आपल्याला पुढचे इंजेक्शन्स पण लागत आहेत म्हणजे आज मी सगळा आजार काढला म्हणजे पेशंट बरा झाला असं नाही आहे मायक्रो इन्वेझिव्ह इट इज अ मायक्रो इन्वेझिव्ह डिझीज मायक्रो इन्वेझिव्ह म्हणजे आपल्याला सूक्ष्मदर्शक न दिसणाऱ्या भागेत सुद्धा तो स्प्रेड होतो आज त्या गॅजेट्समुळे आम्ही कॅमेरावर बघून स्क्रीन मोठी करून सगळं ते दिसतं आम्हाला पण तरीसुद्धा वी स्टील कॅन हॅव एरियाज वेअर डिब्रायडमेंट केल्यानंतर सुद्धा ते राहू शकतं तर हा आजार आपल्या कोरोना तसं मार्च जानेवारी दोन हजार वीसमध्ये आपल्याकडं एंट्री झाली आणि आता दोन हजार आपण एकवीसमध्ये आहोत वर्षापेक्षा जास्त कालावधी आपण कोरोनाशी लढतो आहे फाईट करतो आहे त्याच्यावरती तुम्ही ट्रीटमेंट करत आहे हा आजार मागच्या लाटेमध्ये होता का की ह्या लाटेमध्ये आला मी मग अशी तेच सांगता सांगता राहिलो मागच्या लाटेमध्ये सुद्धा आम्ही केसेस केले आहेत पण मागच्या लाटेतला स्प्रेड असा स्प्रेड नव्हता ही जी काही व्हेरिएश म्युटेशन होतो ना म्युटेशन तर ही म्युटेटेड स्ट्रेन जी आहे बी वन जी काही आता आपल्याला महाराष्ट्रात दिसते आहे ती स्ट्रेन खरंचच या आपल्या जेनेटिक पॅटर्नला काही चेंजेस करते का हा निर्णय आपल्याला आपल्या लॅब्समधनं मिळेल पुढे चालू पण डेफिनेटली सेकंड फेजचा म्युकॉर मायकोसिस मच मच मोर ॲग्रेसिव्ह देन द लास्ट फेज सर आता हे आपण कोरोनावरती जसं आपल्या राज्याची टास्क फोर्स काम करते देशाचे पण टास्क फोर्स आहेत सर म्युकॉर मायकोसिस संदर्भात काही टास्क फोर्स आहे की आणि तुम्हाला काही गायडन्स आले का त्यांच्याकडून गायडलाईन आले का त्यांचे नाही आता आय थिंक शासनां शासनापर्यंत हे सगळं पोचलंच आहे त्यांना हे सगळं करता करता आधीच त्यांची खूप धावपळ होती आता आता हा नवीन त्यांच्याकरता आहे प्रॉबेबली त्यांचं लक्ष आहेच ते दे विल डू समथिंग पण आम्हाला आमच्या ब्रांच लेवलला म्हणजे आम्ही स्टेट फोरम म्हणा नॅशनल फोरम म्हणा ह्याच्यात आमच्या आमच्यातच म्हणजे जे पूर्वीचे गाईडलाईन्स होतेच त्या गाईडलाईन्समध्ये आम्ही काही चेंजेस करून वी आर ॲक्टिंग अकॉर्डिंगली नाही थोडं सरांना कदाचित कल्पना असेल म्हणून त्यांना प्रश्न करतो तसं आता कोरोनावरती शासनानं लक्ष केंद्रित केलं त्याच्यानंतर मिकोर मायकोसिसचं लाट पुढे येऊ पाहते त्याच्यावरती त्याच्यावर ऑक्षरोप ऑक्षरोपचार होणारा खर्च ट्रीटमेंटसाठी लागणारा खर्च आणि पेशंटची परिस्थिती बघून 
त्या आजाराचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये पण केला केला गेलेला आहे हो केला आहे तर ह्या अनुषंगानं काही त्याच्यावरती औषधं किंवा टास्क फोर्सचा काही निर्णय असा काही तुमच्याकडे परत परत पोहोचला तुमच्यापर्यंत तर नाही पण मी जसं म्हटलं औषध उपचारासाठी अॅम्फोटेरिसिन बी जे कदाचित एकोणीसशे पन्नासच्या सालात हे औषध तयार झालेलं आहे आणि साठ वर्ष साठ सत्तर वर्ष होऊन गेले तरीही म्युकर मायकोसिससाठी तेच औषध आत्तापर्यंत देखील तेवढंच प्रभावी ठरत आहे ठीक आहे आता त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत जे आता सध्या जे वापरतो आपण ते लायोफिलाइज्ड अॅम्फोटेरिसिन बी हे इंजेक्शन वापरावं लागतो थोडंसं महाग आहे हे इंजेक्शन आणि डिपेंडिंग अपॉन किती सिव्हिअर इन्फेक्शन एखाद्या पेशंटला झालं आहे तर त्या पेशंटला किती इंजेक्शन द्यावे लागतात हे त्याच्यावर डिपेंड करत करत ठीक आहे कमी इन्फेक्शन असेल तर कदाचित कमी इंजेक्शन्समध्ये देखील हा पेशंट पूर्णतः ठणठणीत बरा होतो पण ह्याच्यात पेशंटचं मेन कार्य कर्तव्य आहे की जर यादा कदाचित जसं डॉक्टर साहेबांनी मी सांगितल्याप्रमाणे कोरोनानंतर काही ठराविक लक्षणं डायबिटीसच्या एस्पेशली पेशंटला जर दिसत असतील तर तातडीने येऊन दाखवू नये आणि त्याचं व्यवस्थित निरसन करून त्याचा उपचार घेणं हे गरजेचं आहे ट्रीटमेंट डेफिनेटली थोडीशी महाग ही आहे कारण इंजेक्शन्स बेसिकली त्याचा कंट्रोल जर आता शासनाने जर काही बदल केले तर कदाचित हा योग्य सामान्य वर्गाच्या माणसानं सुद्धा हा अप्रोचेबल होऊ शकेल सर आता कोरोनानं एंट्री केल्यानंतर कोरोनाची बऱ्याच दिवस औषधंच आपल्याकडे नव्हती फार म्हणजे फार असं आपल्याला सर्व ते नवीन असल्यामुळे आपल्याला पण डॉक्टर लोकांना थोडी त्याचं ट्रीटमेंट करताना वापर करताना आपल्याला मर्यादा आल्या असेल त्यावेळेस त्यानंतर त्याच्यावरती आता लस निघाली तसं ह्या मायक्रोसिसवरती मायक्रोसिसवरती शासनानं हापकिनला लसीचं काही इंजेक्शनचं त्यांना ऑर्डर दिली हापकिन संस्थेकडे म्युकरसाठी हा म्युकरसीसाठी असं त्यांचं हे तर त्या ह्या कोरोनावरती जसं औषध लेट आलं तसं ह्या म्युकर मायकोसिसवरती औषध पूर्वीच होतं की आत्ता आलं परत काही असं म्युकर मायकोसिससाठी जसं मी म्हटलं की ऑलरेडी औषध हे एकोणीसशे पन्नास सालापासून अवेलेबल आहे हा इन्फेक्शन असा सामान्य माणसाला होणारा आजार नाहीच आहे मुळात ज्या ज्या लोकांशी ठराविक गोष्टीमध्ये प्रतिकार शक्ती कमी होती अशाच लोकांना म्युकर मायकोसिस आजार होता असं नाही की कोरोनापूर्वी हा नव्हता डेफिनेटली होता ज्या लोकांना कॅन्सर असायचं टर्मिनल इलनेस असायचं लंग ट्रान्सप्लांट किंवा लंग म्हणा एक एकदा अवयवदान ट्रान्सप्लांट झालेलं आहे ज्यांची प्रतिकार शक्ती काही औषधांमुळं कमी झालेली असते त्या लोकांना म्युकर हा व्हायचा औषधं अॅम्फोटेरिसिन बी तर आहेच अजूनही नवीन नवीन औषधं ज्याला कोसकनाझोल किंवा अजून नवीन नवीन औषधं जे आहेत ते अवेलेबल आजही आहेत पण मी जसं म्हणतो ह्या औषधांचा असर योग्य रीतीने तेव्हाच होणार की जेव्हा पेशंट लवकरात लवकर डॉक्टरकडे अप्रोच होणार म्हणजे पेशंट ऍडव्हान्स स्टेजमध्ये आला तर ह्या औषधांचा मी जसं म्हटलं मग त्याच्यात आपलं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एक सर्जरी म्हणजे ऑपरेशन औषध हा सगळा अप्रोच वाढत जातो आणि सक्सेस रेट पण त्या पद्धतीने त्या पद्धतीने कमी होतं जेवढा लवकर पेशंट येतो तेवढा तो पेशंट औषधानेच बरा होतो ऑपरेशनची गरज लागत नाही जेवढा पेशंट लेट येतो तेवढं औषध ऑपरेशन आणि ऍडमिट राहण्याचे दिवस हे सर्व वाढत जातात हा त्याचा मेन प्रॉब्लेम आहे मिकोर मायकोसिस वरती जे औषध आहेत जसं आपलं रेमडेसिवरचा तुटवडा झाला ह्या कोरोनाच्या ज्या उपचाराच्या टॅबलेट सुद्धा आपल्याकडे फार फिव्ह फिव्हर असेल अवेलेबल होत नव्हती हे इझी अवेलेबल आहे नगरमध्ये ना सध्या नाही कारण आता परत तो आजार मी जसं म्हटलं हा आजार असा खूप कॉमन नव्हता हा काही सर्दी पडशासारखा आजार नव्हता की ज्याच्यासाठी पॅरासिटामॉल जी गोळी आहे ती मस्त अवेलेबल असेल हा आजारच मुळात लोकांना ज्या लोकांची प्रतिकार शक्ती कमी त्यांनाच व्हायचं आणि एकदमच आता रुग्णसंख्या एकदमच वाढल्यामुळं त्याचं औषधाचं प्रोडक्शन वगैरे व्हायला कदाचित वेळ लागेल पण डेफिनेटली औषधं हे सध्या तरी अवेलेबल आहेत पण रुग्णसंख्या जर वाढत राहिली तर मग कदाचित याचा तुटवडा जसं रेमडेसिवीर वगैरेचा झाला होता तसं शक्यता नाकारता येत सर मी कुलकर्णी सरांकडे सर शासन दरबार आपलं अहमदनगरचा जिल्हा प्रशासन म्हणतो आहे अहमदनगरमध्ये येऊन शहरात आणि जिल्ह्यामध्ये पण मिकोर मायकोसिसचा पेशंट आमच्याकडे नोंद झाल्याचं आमच्याकडे नाही म्हण आणि ॲक्च्युली बरेचसे पेशंट खाजगी हॉस्पिटलमध्ये हे उपचार घेत आहेत तर हे खाजगी आपल्या जिल्ह्यामध्ये असे पेशंट खरोखर आहेत का आणि 
असेल तर त्यावरती ट्रीटमेंट कशी सुरू आहे आणि काय सुरू असेल नाही जसं डॉक्टरने सांगितलं की स्टँडर्ड ट्रीटमेंट आहे पेशंट आल्यानंतर त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशन्स होतात जर म्युकॉरचे लक्षणं दिसली दुर्बिणी खाली त्याला चेक करावं लागतं आणि ते फंगस दिसलं तर सर्जिकल डिब्रायडमेंट करणे म्हणजे ते सगळं जेवढा एरिया दिसतो आहे आपल्याला इन्वॉल्व एम आर आय आणि सी टी स्कॅन्समध्ये तेवढा सगळा एरिया काढून घेणे सगळा क्लिअर करणे आणि ॲम्फोट्रेसिन बी इंजेक्शन आपण ज्याची चर्चा केली ते इंजेक्शन चालू करणे आणि नंतरसुद्धा रिपीटेडली ते नाकातला आतला भाग क्लीन करत राहणे तो जेवढा स्वच्छ ठेवू जेवढा चांगला व्हेंटिलेटेड ठेवू त्याचं रिकरन्स रेट फॉल्स असे हे स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आहे सर आता याच्या कोरोनासाठी आपण होऊ नये प्रतिकार शक्ती वाढवली आपली म्हणून बऱ्याचशा काही आयुर्वेदिक आले आयुर्वेदी आले असेल म्हणून बरेचसे लोक घेत होते असं काही म्युकोरमायकसिसचं काही प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काही ट्रीटमेंट घेऊ नये एकच सांगेल मी म्युकोरमायकोसिस होऊ नये याच्याकरता सध्या पोस्ट कोविडच चर्चा करतो आहे आपण ह्या सगळ्यांनी आपली शुगर लेवल चांगली ठेवा इफ युअर शुगर लेवल इज गुड हे सगळे प्रॉब्लेम्स दिसणार नाहीत किंवा दिसले तरी ते त्रासदायक ठरणार नाहीत खोटं वाटेल पेशंटची शुगर चारशे पाचशे असते ह्या शुगरवर तो आजार असा झपाट्याने पसरतो म्हणून शुगरची कंट्रोल शुगरची लेवल्स तुमच्या साधारण तर दोनशेच्या आसपासच पाहिजे कितीही जरी झालं तरी तेवढी पेशंटने जर काळजी घेतली तर खूप सा पेशंट्सला याच्यातनं फायदा होईल सर आता हा आजार आहे म्हणजे कोरोना होऊन गेल्यानंतरच होतो की कोरोना नसणाऱ्यांनाही होऊ होऊ शकतो असं कोरोना नसणाऱ्यांनाही होतोच हो होतोच म्हणजे आत्तापर्यंत होतोच होता की आज फक्त आपल्याला इन्सिडन्स खूप दिसल्या म्हणून आपण त्याला कोरोनाची कोरलेट करतो आहे परत मी पहिलं वाक्य अगदी आपण सुरू केलं जातं आप शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी झाली की आपल्याला हे म्युकर इन्फेक्शन येणार डायबिटीस इज वन ऑफ द कॉमनस्ट वीज त्याच्यानंतर हे जे आपलं ट्रान्सप्लांट झालेले लोक असतात हे सगळेजणं स्टिरॉईड्सवर असतात लाईफ लॉंग स्टिरॉईड्सवर असतात किंवा लाईफ लॉंग इम्युनोसप्रेंट्सवर असतात ह्या सगळ्यांना हा धोका आहे त्या सगळ्यांची व्यवस्थित ट्रीटमेंट चालू असते त्यामुळे ते कन्स कॉन्स्टंट त्यांच्या फिजिशियनशी कॉन्ट्रॅक्टमध्ये असतात त्यामुळे ते लवकर डायग्नोस पण होतात आता काय झालं आहे पेशंटला वाटतं बरा झालो आहे मी आणि आता मला काही नाही होणार कोरोनात मी बाहेर पडलो त्यामुळे तो शुगरकडेही लक्ष देत नाही बाकीच्याही गोष्टीकडे लक्ष देत नाही आणि मग हे झपाट्याने वाढायला सर आता कोविडमध्ये डेथचं प्रमाण फार नाही आपल्याकडं एक सव्वा टक्के भारत दीड टक्के पण दोन टक्के आताच आपलं प्रमाण आहे डेथचं हो तर ह्या म्युकोरमायकोसिस डेथचं प्रमाण काही असं पुढं आलं समोर काही नाही असं स्टॅटिस्टिक्स नाही आय थिंक जसं शासनापर्यंत हे पोचेल तेव्हा त्याचं स्टॅटिस्टिक्स येईल कारण प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला आपल्याला असं जगणं शक्य नाही की आपण त्याचं स्टॅटिस्टिक्स नाही काढू शकत कारण त्याचं टोटल डिफरंट ब्रांच आपले गेलं असं सर आपल्या जिल्ह्यामध्ये असे पेशंट जे ह्या म्युकोरची लढा देतात असे साधारणतः किती असू पर्सेंटेज याचा अंदाजे म्हणजे पोस्ट कोरोना पोस्ट कोरोना पोस्ट कोरोना म्युकोर नाही म्हणजे तुम्ही जर टोटल कोरोनाचे नंबर ऑफ केसेस केले तर डेफिनेटली पर्सेंटेज खूप स्मॉल आहे पण फॉर म्युकोर मायकोसिस त्या काळाच्या पणाने आज ते वाढलेलं आहे असं मी म्हणेन तुम्हाला मागच्या लाटाच्या तुलनेत ते आज आज जास्त वाढलं ते सर आता हे दुसरं म्युकोर मायकोसिस तुमचं डायग्नोसिस झालं की आहेत तर त्याची ट्रीटमेंट आणि किती दिवसावरती त्यात तो मात करू शकतो त्याचं मेडिसिन किती दिवस घ्यायचे असते या संदर्भात काही त्याच्यावर मात करू शकतो ह्या शब्दावर फार अवघड उत्तर देणं आहे त्याचं कारण आहे पेशंटला खूप फ्रंट्सवर लढावं लागतं एकतर स्वतःची इम्युनिटी वाढवणे म्हणजे शुगर कंट्रोलला ठेवणे त्याच्यानंतर लवकर डायग्नोसिस करून सर्जरी करून घेणे सर्जरी केल्यानंतर रिपीटेडली ते सगळं आतमध्ये क्लिनिंग करत राहणे आणि त्याच्याबरोबर नंतर इंजेक्शन सुरू करणे आणि जसं रेमडेसिवीर ॲप इंजेक्शन्स होते म्हणजे कोरोना करता तसेच हे इंजेक्शन्स आहेत ॲम्फोड्रेसिन बी याच्यात सुद्धा दोन प्रकार आहेत एक लायोफिलाईज आणि एक लायपोसोमल लायोफिलाईज हे क्वेश्चन थोडेसे स्वस्त आहेत आणि लायपोसोमल आहेत ते खूप महाग आहेत लायोफिलाईज शक्यतो कोरोना झालेल्या पेशंटला फार कमी वेळा वापरता येतात कारण कोरोनानंतर पेशंटचे बरेच पॅरामीटर्स डिस्टर्ब झालेले आहेत बरोबर आहे किडनी फंक्शन्स डिस्टर्ब झालेले आहेत लंग कंडिशन्स खराब आहेत 
तर किडनी फंक्शन्स डिस्टर्ब असतील त्या पेशंट्सना आपल्याला हे लायोफिलाईज वापरता येतील लायपोसोमल वापरावे लागतात आणि लायपोसोमलची किंमत खूप आहे एक इंजेक्शनची नुसते पन्नास मिलीग्रॅमची इंजेक्शनची कॉस्टच आपल्याला साधारणतः पाच ते सहा हजाराच्या दरम्यान काहीतरी आहे असे त्या ट्रीटमेंट घेत असताना किती इंजेक्शन लागतं एका पेशंटला चार ग्रॅम चार ग्रॅमपर्यंत ऐंशी वायल्स लागतात सर ना जी ऐंशी गुणिने साधारणतः पाच ते सहा हजार तुम्ही करू शकता जर लायपोसोमल एवढं एवढं महाग येते सर आणि दुसरा जो फॉर्म आहे तो स्वस्त आहे तीनशे रुपये पण ना तो फार कमी वेळा वापरता येतो कारण बऱ्याच वेळेला हे किडनी फंक्शन डिस्टर्ब असेल तर नाही वापरता येतो डोस साधारण किती दिवस ट्रीटमेंट सुरू असते दिवसपेक्षा ना किडनी फंक्शन प्रमाणे आता तो डोस आम्ही पंधरा दिवसात सुद्धा संपवतो इट इज अ फंक्शन आर गुड पंधरा दिवसात संपतो नाहीतर स्टँडर्ड प्रोटोकॉल असा आहे की दोनशे ते तीनशे मिलीग्रॅम पर डे असं देऊ शकतो आपण डिपेंडिंग अपॉन द पेशंट्स बाकी पॅरामीटर म्हणजे किडनी फंक्शन कसे आहेत इलेक्ट्रॉइड कसे आहेत त्याच्याप्रमाणे सर आता हे कोविड आणि त्यानंतर आलेला मायक्रोसिस मायक्रोसिस मिकोर मायक्रोसिस मिकोर मायक्रोसिस ह्या संदर्भामध्ये लोकांमध्ये खूप भीती आहे असं समज आहेत गैरसमज आहेत त्यांना भीती वाटते कुणी घरीच थांबतो आहे त्याला लवकर कळत नाही आधार झालेला कुणी हॉस्पिटल लेट येत आहे कुणी ट्रे तत्काळ हॉस्पिटल येत आहे तर ह्या संदर्भात तुम्ही एक जनतेसाठी काय अपील करता असं पहिली गोष्ट म्हणजे कुठल्याही आजाराला घाबरून पॅनिक होऊन काहीही करू नका कारण जसं कोरोनामध्ये पाहिलं सगळेजण एच आर सी टी करायला जात होते म्हणजे एच आर सी टी एवढ्याची गरज नसतानाच गेल्या आणि तिथं एच आर सी टीत लोकं पॉझिटिव्ह व्हायला लागले होते तसंच इथंसुद्धा पॅनिक होऊ नका कन्सर्न म्हणजे योग्य कन्सर्न स्पेशालिटीकडे जा तुम्हाला सर्दी असेल नाकान घशाकडे जा डोळ्याला सूज आली असेल डोळ्याच्या डॉक्टरांकडे जा दाखवा आणि मग इन्व्हेस्टिगेशन्स करा आता काय होतं बऱ्याच वेळेला कोणीतरी सांगतं आम्हाला हा स्कॅन करून घेतात ते स्कॅन करून घेतात मग तो परत परत करावा लागतो म्हणजे आर्थिक धोरणं पण बिघडतात तर थोडीफार सर्दी जाणवली तर सर्दी रक्तपेशीत पाणी यायला लागलं तर येऊन डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि मग त्याच्याप्रमाणे हालचाल करा थोडं सर आपले नेत्र स्पेशलिस्ट आहेत तर तुम्ही काय सर जे आपल्या माध्यमातून आमच्या माध्यमातून जनतेला जागरूक जागरूकता करायला असं डॉक्टर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे घाबरून जाण्याचं अजिबात कारण नाही मी आधी जसं बोललो होतो की हा आजार शक्यतो आत्ताच्या काळात पोस्ट कोरोना झालेल्या लोकांमध्येच आढळतोय त्याच्यामुळं कोरोना न झालेले लोक आज माझ्या उपडीत जवळजवळ तीन पेशंट असे होते की जे डोळे फक्त लाल झाले म्हणून आले होते ह्या भीतीने की मला म्युकर झाला आहे पहिला प्रश्न आमचा होता कोरोना होता का नाही तर मग तिथं हा प्रश्न उद्भवत नाही शक्यतो तर कोरोना झालेल्या लोकांनी त्यातही ज्यांना ज्यांचं कोरोनाचं प्रमाण आपण म्हणून जास्त होतं की ज्यांना स्टिरॉइड किंवा बाकी इंजेक्शन्स द्यावे लागले जे डायबिटिक आहे अशा लोकांनी मी आवर्जून सांगेल की कोरोना जाऊन कोरोनावर तुम्ही मात करून घरी गेल्याच्या नंतर पुढचे आठ दहा पंधरा दिवस गाफी लावून चालणार नाही डॉक्टर साहेबांनी मी जसं आधी सांगितलं तुम्हाला की डोळ्याखाली नमनेस येणं किंवा डोळा सुजणं सर्दी होणं रक्त मिश्रित पाणी नाकातनं येणं किंवा डोळा दुखणं दात दुखणं ह्या जर कंप्लेंट्स तुम्हाला जर वाटल्या तर अवश्य त्या त्या स्पेशालिटीच्या माणसाकडे दात दुखले तर डेफिनेटली डेंटिस्टकडे नाकाचं काही प्रॉब्लेम राहतं हे कन्फर्म करून घेणं त्याच्यानंतर मग डॉक्टर साहेबांना जर शंका वाटली तर पुढं मग सी टी स्कॅन वगैरे करून खरंचच कोरोना आहे का ह्याचं निदान करून योग्य रीतीने ट्रीटमेंट घेणं हे सध्याच्या घडीला गरजेचं आहे घाबरून न जाता आणि कृपया म्हणजे कित्येक वेळेला कसं आहे आपण व्हॉट्सअप किंवा गुगलवर असे काही मेसेजेस वाचतो की भले भले सुशिक्षित लोकंसुद्धा आम्ही घाबरलेले पाहिलेत तर थोडंसं लॉजिकली वापरूनच आपण करूया शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवून म्हणा किंवा आपलं एक योग्य दक्षता ठेवून जर हे सिम्टम्स आपल्याला आढळले आणि योग्य रीतीने डॉक्टरांकडे आपण जर अप्रोच केलं तर डेफिनेटली म्युकरवर पण आपल्याला मात करणं सहज आहे आपल्याकडे चर्चा सत्रामध्ये सहभागी झालेले डॉक्टर धनंजय कुलकर्णी सर आणि नेतृत्वज्ञ डॉक्टर रोहित थोरात सर हे त्यांच्या फील्डमध्ये मास्टर आहेत 
आजच्या या चर्चा सत्रामधनं त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर असं निष्कर्ष समोर येतोय की कोरोनानंतर होणारा म्युकरमायकोसिस याला घाबरून जाण्याची गरज नाही त्याच्यावरती उपचार आहेत औषधं आहेत मात्र तो आजारही कोरोनासारखाच अंगावरती काढू नका वेळेवरती दवाखान्यात या त्याची लक्षणे काय आहेत ह्या संदर्भात आपल्याला तज्ज्ञांनी आता सांगितलेलंच आहे त्यामुळं यात हलगर्जीपणा केला की तो आपल्या जीवावरती बेतू शकतो इतका धोका त्यात निर्माण झाला आहे आणि औषधे महागडी जरी असली तरी ती त्याच्यावरती औषधोपचार आहेत त्यामुळं घाबरून जाण्याचं कुठलंही कारण नाही याची सर्वांनीच जागरूकतेनं आपण नोंद घेतली पाहिजे इतकाच निष्कर्ष आजच्या या चर्चासत्रामधून निघाला आहे तुम्ही आमच्याशी आलात बोललात संवाद साधला आणि या आजारासंदर्भातील समज गैरसमज दूर केले त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद आणि प्रेक्षक हो तुमचेही धन्यवाद नमस्कार मी मी एक आणखीन सांगू इच्छितो तुमच्या माध्यमात तुम्ही हा विषय पुढे आणला लोकांपर्यंत पोचवला याबद्दल तुमचे धन्यवाद कारण हे फार गरजेचं होतं